Gloria a ti, amado Dios, ahora y siempre. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya. We bless you, Almighty God. Thank you, my Lord, for everyone that's here tonight. Gracias por todos los que están presentes, Señor. For participating in this wonderful manifestation of your power. Por, por participar en esta gran manifestación de tu poder. Thank you for those who are watching us online, Father. Y gracias por aquellos, Señor, que se están sintonizando. And Padre. for the many that will be joining us in the days, months, and years ahead. Y por todos aquellos que reunieran con nosotros, Señor, durante los meses y los años. For your glory, Father. Para tu gloria, Padre. For their benefit, Father. Por su beneficio. And for the joy of our hearts. Y por el gozo de nuestro corazón. May your word go forth with power right now. Que tu palabra fluya con poder. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen, Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Thank you, everyone. Please be seated. Gracias a todos. Favor de tomar asiento. Glory to God forever. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Last week I presented this picture to you. La semana pasada yo compartí con ustedes este retrato. And I explained the symbolism behind it. Y expliqué el símbolo detrás de esto. Remember Jesus told everybody. Se acuerdan que Jesús le dijo a todos. That we all have the same to command que todos tenemos el mismo mandamiento not only to be disciples no solamente de ser discípulos but to make them pero de hacerlos I mean, you understand that's not a suggestion ¿Cuántos han entendido que esto no es una sugerencia that's what he commands us to do eso es lo que él nos ha mandado a hacer go and make disciples y, y ser discípulos and my job as your servant your pastor y mi trabajo como su servidor su pastor is to equip you es de equiparlos a ustedes so that you will be able to do that. para que puedan hacer eso. And each one of us Cada uno de nosotros can exercise the ministry, the gift that God has given us. Ejercitamos, ejercitamos el ministerio que Dios nos ha dado. Because every believer has at least one gift God has given you. Porque cada creyente tiene un don que Dios nos ha dado. For the blessing of us all. Para la bendición de todos nosotros. So we're all to be busy in the work of the kingdom. Así que todos debemos estar bien ocupados en el reino. Making disciples, haciendo discípulos, and sharing our gifts, serving one another. Y compartiendo el don que Dios nos ha dado uno con los otros. For that we have to know the word well. Y para eso tenemos que conocer la palabra bien. And we grow in that knowledge every day. Y crecemos en ese conocimiento todos los días. This picture represents. Este cuadro representa. That, the top part that can be easily seen. La parte que eh, se puede ver. Represents what we teach the new believer. Representa lo que les enseñamos al nuevo creyente. The simple things. Las cosas simples. The basic things. Las cosas básicas. That's what you give a person when you're making a disciple. Eso es lo que usted le da a una persona cuando está haciendo un discípulo. The milk of the word. La leche de la palabra. That nourishes the new soul. Que nutre las nuevas almas. But for you and I to be effective makers of disciples. Pero para nosotros poder ser eh, I'm sorry. Effective makers of disciples. Poder ser eh, hacedores, hacedores de discípulos. <laughs> no make efectivos. It's a tricky one. I, I agree. We have to have more than just this knowledge. Tenemos que tener más que este conocimiento. We have to have this knowledge. Tenemos que tener este conocimiento. We have to know the, the depth, the deep parts of what we're sharing. Necesitamos entender la profundidad de lo que estamos compartiendo. Because you never know what questions that new disciple is going to ask you. Porque usted nunca va a saber la pregunta que esa nueva persona le va a hacer. And you need to be ready for any questions they bring. Y tenemos que estar listo para cualquier pregunta que ellos traigan. Like any good parent has their bottles ready for their children. Como cualquier buen padre que tiene una botella lista para su niño. You just don't have a little bit, you have a lot. Usted no tiene poquito, usted tiene mucho. To give it to the child according to the child's need. Para poder dársela a ese niño de acuerdo a su necesidad. So because of this reality. Y por esta realidad. Because we all need to have abundance of knowledge. Porque todos necesitamos tener una abundancia de conocimiento. We're not only reviewing the milk of the word. No solamente estamos repasando la leche de la palabra. We're also discussing también the, estamos hablando the deep parts of that word. de la parte profunda de esa palabra. I gave this to you last week. Yo les di esto la semana pasada. And again, I repeat, if you're not doing this at home, y otra vez les digo que si no han estado haciendo esto en sus hogares, you will receive some benefit from usted va a recibir algún beneficio de we, esto. As we share it here. Así como lo compartimos aquí. But the maximum blessing and benefit is for everyone. Pero la bendición máxima para todos 
who does it at home que lo hace la casa, and then here checks their work y después, aquí, pues, ellos repasan su trabajo. and by God's grace I can add to what you've done. Y por la gracia de Dios yo puedo añadir entonces a lo que ustedes ya han hecho. Anybody here want to be a disciple maker? Alguien aquí quiere ser, ser un discípulo. I got like five people who want to make disciples. Tengo como cinco personas que quieren ser discípulos. Look, whether you want to or not, that's your call. Di, mire, aunque usted quiera o no, ese ha sido su llamado. The apostle Paul said, I have a, I have a responsibility to fulfill. El apóstol Pablo dijo, yo tengo algo que cumplir. And if I do it with a good desire, y si lo hago con buen deseo, I get rewarded. Soy recompensado. But if I don't do it with a good desire, pero si no lo hago con buen deseo, I still have the obligation. Todavía tengo la obligación. So I urge everybody here. Así que yo lo quiero a todos. Accept the fact that we are called to make disciples. Acepten eh, la realidad de que son hemos sido llamados a ser discípulos. Shy, not shy, whether you feel that or not. Tímidos o no tímidos. Are you saved? Está salvo. Are you saved? Eres salvo. Then you need to share that. Entonces necesitas compartir esto. Period. Punto. No exceptions. No hay excepción. And that's why I'm getting you ready to do that. Y por eso es que los estoy preparando para hacer eso. So let's go through this together tonight. Así que vamos a hacer esto todos juntos. I asked you to define and explain these Greek words. Yo le dije que ustedes le dieran la definición a estas palabras griegas. We've shown you how to use the tools you need. Nos le hemos enseñado a para que puedan usar el material que necesitan to get these definitions. para poder recibir estas definiciones. Y si ustedes estaban con nosotros cuando les enseñé cómo entrar más profundo en la palabra, Again, we have the slides and the videos of those classes. tenemos eh, toda la información para de estas clases. Free, free of charge available to you. Es gratis. If you don't have it, just ask. Si no lo tienen, pregunten and you shall receive. y van a recibir. And if you have it or if you've done it with me already, y si lo tiene y ya lo ha hecho conmigo, then it's time to put all that into action. Entonces tiempo de poner esto en acción. Because that's the way we really learn. Porque así es como aprendemos. We learn by doing. Aprendemos haciendo. You with me, church? Están conmigo, iglesia. All right. Romans 7, 5 is where we find some of those words. Romanos 7, 5 es donde encontramos estas palabras. The way to do this, these, these exercises. Y de la única manera que podemos hacer estos ejercicios. And I repeat, please do not call them homework. Es, por favor, no le digan asignación. Too many people had bad experiences in school. Muchas personas han tenido malas experiencias en la escuela. And they hated homework. Y ellos no les gustaban las asignaciones. I don't want you thinking of this as a school assignment that no, you used to hate. No quiero que piensen que esto era como una asignación que a ustedes no les gustaba. These are exercises estos son ejercicios that will get you ready to be a better servant for the kingdom que los of God. van a poner listos para trabajar en el reino de Dios. It's like going to the gym, okay? Es como ir al, al gimnasio. You're Rocky, I'm Mickey. Let's do this. Así que vamos a hacer esto. All right, those of you who know Rocky's story. Si ustedes conocen de esta película, Rocky. So what you do is you don't go and try to find the Greek words all by themselves. Usted no trata de buscar las palabras griegas así solas. Some of you did that. You were asking me, I can't find it. Algunos de ustedes me dijeron, yo no puedo encontrarla. Because you're going to the Greek, trying to find the Greek word in the dictionary. Porque están tratando de buscar la palabra griega en el diccionario griego. That's not griego. the way to do it. Así no es que se hace. You look at the verses I gave you. Usted tiene que buscar el verso que le di. And then you Look for the words that are assigned within the verses that you have. Y después usted busca la palabra que ha sido asignada en los versos que le di. Easier to find. Son más fáciles de encontrar. For example. Por ejemplo. In this verse. En este verso. Your Bible will say something like su this. Su Biblia va a decir algo así. Okay. More or less. Some, Más o menos. Your version may use different language. Tu versión a lo mejor usa diferente lenguaje. Which is why we're going with the Greek. La cual por eso es que vamos al griego. So we can get to the original. Para ir al lenguaje original. In this version in English, this is the New King James es, over here, Reina Valera, Valera 1960. Your Bible, if you use the Bibles I just have up here. Si usted usa las Biblias que tengo aquí. The translations. La traducción. You'll see that these are the words that are used. Ustedes van a ver que estas son las palabras que se usan. Maybe your version has different, most likely will have different words. A lo mejor su versión tiene algo diferente. Because the English and the Spanish languages Porque el lenguaje inglés y español have other ways of expressing themselves. Tienen otras maneras de expresarse. Are you, are you following me so far? ¿Me entienden, hermanos? That's why we have to go back to the original. Por eso es que tenemos que ir al lenguaje original. So we don't, have, we don't get, you know, oh, but my version, that version, forget the versions. 
Olvídense de las versiones. Whatever version you have. Cualquier versión que usted tenga. Use it as a starting point. Úsela como el punto de comienzo. And go back as I taught you how to do. Y vuelvan como le enseñé a hacer. To the original word. Al lenguaje original, so, la palabra original. Okay, church, that's how you do this. Así es como usted hace esto. Unless you know how to read Greek, which you don't. A menos que usted sepa leer griego, yo creo que no. I know you don't. None of us yo do. Yo sé que ninguno de nosotros. We need this help. Necesitamos esto. So, in this verse I just put up on the wall. En este verso que acabo de ponerle en la pantalla. The words that I gave you to look up. Las palabras que le di para que buscaran. Are found, are, have been translated. Han sido traducidas. Like that. Así. See the underlined words. Sinful, no ve las palabras que están. Eh, sinful passions marcadas, and bear fruit. Y dice las pasiones pecaminosas. And. Que llevan frutos. Okay. Fruto. Those are the words that I gave you to look up. Esas son las palabras que yo le di para que buscaran. In other words, I asked you to do this. En otras palabras, yo le pedí que hicieran esto. If you did it the right way. That's what you discovered when you did your research. Si lo hicieron de la manera correcta, esto fue lo que encontraron cuando hicieron su ejercicio. So, exactly. <laughs> no matter what version you have. No importa la versión que tenga. Of the Bible. De la Biblia. Using the tools I gave you. Usando las herramientas que le di. You will get those words. Ustedes van a encontrar estas palabras. And you'll be able to define y van a poder words. dar la definición de esas palabras. Not using for this no usando para esto an English or a Spanish en, dictionary. En, en, eh, diccionarios en inglés o español. Do not do that. No hagan eso. You need to use the dictionary of the original words. Necesita usar el... el Diccionario de la palabra original. And I taught you how to do that. Y les enseñé cómo hacerlo. And I gave you the online resources all for free. Y le di todos los recursos que necesitaban gratis. It's all there. Está todo ahí. If you don't remember, look over the slides and the videos again. Si usted again. no se acuerda, usted tiene que mirar a pasar todo lo que le dimos. Because once you get it, and it's not hard to get. Porque cuando usted lo obtenga, y no es difícil de obtener. The Bible opens up to you as a treasure chest. La palabra se abre, abre como un, como un, como un cofre de tesoro. Un, un cofre de tesoro, exactamente. So, let's do this together. Así que vamos a hacer esto todos the, juntos. This word. Esta palabra. There it is. Patema. Esta palabra patema. Okay. If you did your research. Si usted hizo su, uh, investi su your investigation. Su investigación. You're going to find that in the sources I gave you to you. Que los recursos que le di para que usaran. It's going to tell you this. Le va, a le va a decir esto. That word means something under God, hardship or pain. Eso quiere decir algo sufrido, dificultad o dolor. That's what you're going to see in the resources I gave you. Eso es lo que van a ver en lo que le di. So the Greek word found in Romans 7, 5 La palabra griega en Romanos 7, 5 means this. Quiere decir esto. But again, in the resources I gave you. Pero otra vez en lo que yo le di. You will find as well. Usted también va a poder ver that it will say this. Que va a decir esto. That this word comes from this word. Que esta palabra viene de esta palabra. This happens a lot in esto, the new, especially in the New Testament. Esto pasa mucho, especialmente en el Nuevo Testamento. The words are often derived from root words. Las palabras casi siempre vienen de otras palabras. And by knowing the root words, y cuando conocemos la raíz de esa palabra, you can get a better idea of what the word you're studying Mean. Podemos eh, encontrar tener un mejor entendimiento de lo que quiere decir esta palabra. So we see that pathema. Así que vemos que pathema comes from pathos. Viene de la palabra pathos. And in fact, in English, we still use that word y, pathos or pathos. Co eh, eh, como un factor, en inglés todavía usamos esa palabra pathos. It means, as you see over here, quiere decir como dice ahí, suffering. Dice sufrimiento. It means a passion. Dice una pasión. But now in the translation into English and Spanish. Pero ahora la introducción en inglés y en español. The dictionary of Greek has thrown in another word. El diccionario en griego ha traído otra palabra. Now it's in English or in Spanish. Ahora es inglés o en español. And there it is. Y ahí está. This word. Esta palabra. Now that word 
is an English or Spanish word. Ahora, esa palabra en inglés o en español. Brought over and used. Trajo y usa. For us to understand the original Greek word. I'm sorry, Pastor. Para no comprender la palabra original yes. en griego. Okay. But does anybody know what concupiscence is? Pero sabe alguien lo que quiere decir concupiscencia? Now, ahora, because you need to get the definition, como necesitan obtener la definición of an English word, de una palabra en inglés. Now you can use your English dictionary. Ahora usted puede usar el diccionario en inglés. Because you don't know what concupiscence is. Porque usted no sabe lo que es concupiscencia. See, that was a very common word. Lo ve, esa era una palabra muy común. About 50 years ago. Hace como 50 años atrás. When you tell somebody. Concupiscence, they knew exactly Cuando what usted le decía a alguien con concupiscencia, ya yo sabía lo que usted decía. In the Spanish Bible, en la Biblia en español, they still use that todavía word. usan esa palabra. Si me permiten un momentito, ¿cuántos de habla español han visto la palabra concupiscencia en sus Biblias? ¿Verdad que sí? Eso está ahí. Ahora, ¿cuántos han buscado lo que significa? How many have studied what it means? Thank you. One or two people have. Most people Muchas personas. It's been my experience. Ha sido mi experiencia. That most people when they find the word they don't understand. Que cuando encuentran la palabra no la entienden. They just keep reading. Y ellos siguen leyendo. Like whatever. Okay. You just missed out. Usted se acaba de perder. On getting the real understanding of what you're studying. Acaba de perder el verdadero eh, eh, significado del estudio. This takes time. Esto se toma tiempo. If you're trying to learn all this in a matter of minutes, you are going to fail. Si usted está tratando de aprender esto en minutos, usted va a fallar. It's like going to a gym again. Es como ir al gimnasio otra vez. And you go in there and you kill yourself lifting all the weights. Y usted va alzando todas las pesas. And you want to come out like Rocky in a fight. Y quiere salir como Rocky. You're not, it's not going to happen. Eso no va a pasar. It's a gradual process es un proceso gradual of dedication de dedicación of focus de enfoque of desire de deseo i want to grow de, yo quiero crecer physically in the gym físicamente en el gimnasio or spiritually here o espiritualmente aquí how many are still disciples cuántos todavía son discípulos that's the only way to do it así es como único se hace so I'm taking for granted that you're all following me and going deeper and deeper every time. Así que yo creo que muchos de ustedes están entrando conmigo aún más profundo. And if you're not, come on board. Y si no lo están haciendo, únanse con nosotros. We can do it together. Podemos hacerlo todos juntos. This word, English and Spanish, sounds the same. Esta palabra en inglés y en español suena más o menos igual. When you look it up in a regular dictionary cuando, now, cuando usted lo ve en un diccionario regular hoy en día, the word means la palabra quiere decir that. Quiere decir esto. Strong sexual desire slash lust. Fuertes deseos sexuales, lujiria. Again, 50 years ago, people would use it that way. Años atrás, las personas lo usaban de esa manera. That word is found in English and in Spanish Bibles from back then. Esa palabra se encuentra en las Biblias inglés y en español de aquel tiempo. But people don't talk that way anymore. Pero ya las personas no hablan así. Language changes. Los lenguajes cambian. God's word does not change. La palabra de Dios no cambia. But the expression of that word in English and Spanish Pero la expresión de esa palabra en inglés y en español Does. si cambia Because language changes. porque el lenguaje cambia if you compare the english we speak today to some words that we used to use back when i was a kid si usted compara oh, no. la, el, 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 como nosotros hablamos hoy como hablábamos hoy uh, en el tiempo pasado there's no es lot, lo mismo there's a lot of words that have changed their meaning hay muchas palabras que han cambiado hasta el significado Because language that is used on a daily basis porque el lenguaje que se usa diariamente is called living language se llama el lenguaje que vivimos english is a living language el lenguaje en inglés es un lenguaje que se vive hoy en día. And so is Spanish. Y también el español. People talk Spanish all day, everywhere. Hay personas que hablan en español todo el día, and, todos los días. And words evolve. Y las palabras cambian. They change. Ellas cambian. For whatever reason, who knows? Por cualquier razón, no sabemos. For example, when I was a child. Por ejemplo, cuando yo era niño. It's not going to make any sense in Spanish, pero ahí vamos. In English, we used to sing for Christmas carols. Cantábamos antes esos coritos de Navidad 
And we used to say, we're so happy and gay. Nosotros decíamos eso. Now you see, back then it meant happy. En aquel tiempo significaba uh, alegre, en alegría. En inglés esta palabra que, que yo acabo de usar uh -huh. significaba contento. contento. Hoy día significa homosexual. Un cambio total. Al, un, It's a total change. Yes. So you have to be aware of that. Así que tiene que estar al tanto de esto. It's part of your study. Es parte de tu estudio. That's why I'm taking you back to the original. Por eso es que los estoy llevando al lenguaje original. Is that okay, guys? Is that okay? Está bien, hermanos. So here it goes. Let's put it all together, shall we? Así que vamos a unir todo. Pathema, something the... undergone, hardship, pain, suffering, passion, has to do with sexual desire or lust. Esta palabra patema, algo sufrido, Whoa. dificultad o dolor, quiere decir que es fuertes deseos word. sexuales, lujiria. It's all in that word. Está todo en esa palabra. So, and it's not, and then if we add the word hamartia, which is the second word y I si gave añada, you. Esa palabra, hamartia, que and, la segunda palabra que le di. and again, if you go back and find the original meaning in the Greek y for the hamartia, si busca la palabra original de hamartia en griego, you will find that it means this. Va a encontrar que quiere decir esto. To miss the mark. Fallar el blanco. Er, sin. Errar, Errar, pecar. Pecar. That's what the word means. Eso es lo que quiere decir la palabra. So now let's put it all together. Ahora vamos a unirlo todo. The painful, sinful desires which were aroused by the law. Dice las pasiones dolorosas, pecaminosas que eran por la ley. Can you see where I got it from? Lo ve de dónde lo, lo recibí. This isn't my opinion or my, my, my thought. Esta no es mi opinión o mis pensamientos. I went back, got the definition. Yo volví a buscar la definición. Saw what the words mean in expanded version. Y vi cómo se veía esta palabra en un lenguaje que es más expandido. And I put the, that expanded definition into the verse I read. Y puse ese, esa definición expandida en el verso. And I just learned y acabo de aprender that the law, the reference is the law of God. Dice que la referencia es la ley de Dios. The Ten Commandments, right? Los here, diez mandamientos. What it does to the human being. Lo que hacen al ser humano. Not only does it tell us what God wants. No solamente nos dice lo que Dios quiere. But because we are sinners. Pero como somos pecadores. We were born in sin. Nacimos en pecado. We're incapable of keeping that law. Somos incapaces de mantener esta ley. And what the law did. Y lo que la ley hizo. Instead of stopping us from sinning. En vez de detenernos para no pecar. It gave us the desire to sin more. Nos dio el deseo para pecar aún más. The law created my passions. La ley creó mis pasiones. Do not lust. Okay. Oh my God. Sí, que my no flesh lo... wants to lust. Y no, si no es, si, lo que la ley nos dice que no hagamos, eso es lo que queremos hacer. That's why some people, they say, why do I do? Because you're doing it in the flesh. Y muchas personas se preguntan por qué lo hago, pero es porque lo hacemos en la flesh, carne. You're going to do the opposite of what God en says. la carne vamos a hacer lo opuesto de lo que Dios quiere. I mean, you may start off okay. A lo mejor vas a comenzar bien. But you can't keep it up. Pero no puedes seguirlo. You will fall, you will fail. Vas a caer, vas a fallar. We cannot keep that law. No podemos mantener it's esa too ley. High, it's too strong, es it's muy too alta, up there. muy poderosa, está muy arriba. That's what this word is telling us here. Y esto es lo que nos está diciendo esta palabra aquí. But that's not all it's telling us. Pero eso no es lo único que nos dice. I gave you this word too. Les di esta palabra también. And if you go back and do the research the way I'm showing you. Y si, si, y si buscan como, le, como les dije. You will find that word means this. Van a encontrar que esta palabra quiere decir esto. To be fertile. Ser fértil. Okay, and it comes from another word. Y viene de otra palabra. There it is too. Aquí está. It comes from the word carpos and two words, carpos and feros. Dice que viene de estas dos palabras, de carpos y de feros. So putting it together. Así que cuando la unimos. When we were in the flesh, the Bible says. Dice que cuando estábamos en la carne. And that means unsaved. 
este, que no éramos salvos Before coming to Christ, antes de venir a Cristo all of us were in the flesh, todos estábamos en la carne all of us were lost, todos estábamos perdidos and when we came face to face with God's law, y cuando vinimos cara a cara con la ley de Dios our inability to keep his law, nuestra inhabilidad de poder mantener su ley even if we wanted to we tried and we couldn't keep it aunque quisiéramos y tratáramos y no podíamos mantenerla Not all the time no todo el tiempo it created a desire to sin creó un deseo para pecar it provoked my flesh provocó mi carne and it goes on to add y sigue diciendo that those desires were at work in our members to produce death dice que aquello I'm sorry, que las pasiones do, no I'm sorry. las pasiones dolorosas Rosas. pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros para producir muerte. In other words, I am dying because my flesh is desiring. Es en otras palabras, yo estoy muriendo porque mi carne está deseando. And because of that, I am going to die. Y por eso yo voy a morir. Lost. Condemned. Hallelujah. Condenado. If you have never felt that way. Si nunca se ha sentido de esa manera. You can't be saved. Usted no puede ser salvo. You can't. It's impossible. No puede, es imposible. If you come to the, if you came to the altar to receive Christ, si usted ha venido al altar a recibir a Cristo, and you didn't feel that you're coming as a sinner, y usted no sintió que usted venía como pecador, you need forgiveness. Que usted necesita if you perdón. Didn't, if you didn't acknowledge, si usted no reconoció, that you're incapable of keeping the The law of que God. usted es incapaz de guardar la ley de Dios. For the reasons we gave last week. Por las razones que dimos la semana pasada. We all born in sin. Todos nacimos en pecado. Therefore we cannot save ourselves. Por tanto no podemos salvarnos a nosotros mismos. We need a Savior. Nosotros necesitamos un Salvador. We need someone who is not this way. Necesitamos a alguien que no es de esta manera. And no human being could fulfill that. Y ninguna persona humana puede cumplir esto. So God loved us so much. Así que Dios nos amó tanto. That He became one of us. Que él se hizo uno de nosotros. And thank you for the applause from three or four people. Por el the rest of you are going like, oh, you are hearing me right. Ustedes me están escuchando This bien. is the gospel. Este es el evangelio. Not that a good, a nice guy, a good man came and died. No, no de que un wow. hombre bueno vino y murió. Oh, he was a good person. Él era una really? persona buena. He was more than just a good person. Él era más que una persona buena. He didn't have this problem. Él no tenía este problema. He was not born of a man and a woman conceiving in, in, a, in a person's body. Él no nació de un hombre y una mujer concebido en un cuerpo humano. He was born of a virgin. Él nació de una virgen. Why do you think that was necessary? ¿Por qué cree usted que esto era necesario? Had he had he had he had a human father, si él hubiera tenido un padre humano, then he would have been born with the same sickness we all were Entonces, born with. Hubiera nacido con la misma enfermedad que nosotros. We were all born sinners, all Nacimos of us. Todos, todos pecadores. How that manifested has been different Como in every person. Eso se ha manifestado diferente en muchas personas. Some of you went off the deep end and did crazy things. Algunos de ustedes hicieron cosas malas. Drugs, sex, Drogas, adultery, sexto, whatever. Todo, adulterio. Others of you were little goody two-shoes at home. Otros eran unos niñitos buenos like en la casa. Like me. Como yo. But still knowing that we were not fulfilling all that God expected Pero of us. Pero todavía sabiendo que no estábamos cumpliendo todo lo que Dios quería de nosotros. And as much as we tried, we'd always mess up. Y por más que tratamos, siempre hacíamos algo Because malo. we're sinners. Porque somos pecadores. But Jesus wasn't. Pero Jesús no lo era. Are you seeing how powerful the gospel is? Lo ve lo poderoso que es el evangelio. Can you see why Paul said that the Gospel is the power of God. Por eso es que salvation. Pablo dijo que el poder, el, el evangelio de Dios es el poder de Dios para la salvación. And no one can take credit for their salvation at all. Y nadie puede tener crédito por su salvación. You gotta come in like everybody can. Usted tiene que venir como vino todo el mundo. Head down. 
con su cabeza inclinada. Humility. Humildemente. I am a sinner. Yo soy un pecador. I need a savior. Yo necesito un salvador. That's the little door Jesus spoke Esa of. Esa es la pequeña puerta de la cual Jesús habló. Everybody's got to come into the same little door. Todos tienen que entrar por la misma pequeña puerta. Nobody comes to Christ. I'm here. I'm doing you Nadie a favor. Nadie viene a Cristo a decir aquí estoy te hago un favor. No, you not. No lo estás haciendo. You're doing yourself a favor. Tú te estás haciendo un favor a But ti you gotta humble yourself. Pero tú tienes que humillarte. And acknowledge that this is true. Y reconocer que esto es cierto. Amen, church. Amen, iglesia. I don't have enough time. I gave you this. I gave you this as well. No tuve, tengo suficiente tiempo. Les dice esto también. We have to do the same thing with these verses. Tenemos que hacer lo mismo con estos versos. That we just did with Romans 7 verse 5. Que hicimos con Romanos 5, 7. What do you do? Lo que usted haga. One last time, I'll review really quick. Por última vez, voy a repasar brevemente. First thing you do is you go to the verse itself. Lo primero que usted hace es ir al verso. There, actually, there's two verses here. Aquí hay dos versos. Here you have the two verses, right here, here and here. That's the first thing you got to do. Eso es lo primero que va a hacer. And then I identified words for you to define. Después yo identifico palabras para que usted lo, le dé la definición. And to save you time. These are the words. Tiempo, estas son las palabras. Stumble. Estas son, Guilty. Eh, Transgresso en español. Ofendiere. A culpable. Y transgresor. Those are the three words that I gave you. Estas son las tres palabras que le di. That's the English and Spanish translation es of it. Es la traducción en inglés y en español. But the words I gave you were the Greek words. Pero las palabras que le di fueron las palabras griegas. These words. Estas palabras. Patao. Inacos. Parabates, those are the words. Esas son las palabras. And your mission as a disciple. Y su misión como discípulo. Using the tools that you were given. Usando todas las herramientas que le he dado. Define those words. Es definir estas palabras. I think about five of you did this work. Yo creo que como cinco de ustedes hicieron esta I've been looking at the faces as I'm doing yo, this. Yo he estado mirando es, eh, a las caras de las personas de I las que hicieron esto. I can see those who did it. They're going, aha. Uh -huh. and, and they're looking at their notes. Yo puedo ver a las personas que lo hicieron. And they're going, que wow. Notas. Yeah. Oh, I see it yo lo clear veo. as a bell. Yo lo veo tan claro. If, you're, if all you're doing is looking at me, si todo lo que usted hace es mirarme a mí, you didn't do this. Usted no hizo esto. As they say in English, busted. Como dicen en inglés en español. You're busted. You're just coming to, wow, qué bueno. Tú I guarantee de venir a decir que if that's bueno. what you're doing, Yo le garantizo que eso es, si eso es todo lo que ustedes están haciendo, you'll get a blessing, I promise. Usted va a recibir una bendición, le prometo. But not the maximum. Pero no, no lo máximo. Everything I just said. Todo lo que acabo de decirle. It's exciting, it's wonderful. Es algo que lo excita, es maravilloso. Yes, fantastic, sí. amen. Check it out tomorrow. What did Pastor say again? Ahora, pregúntense mañana, ¿qué dijo el pastor? That's the way it is. If I were to ask you, what did I preach on Sunday? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué yo prediqué el domingo? Good, good. Eso. Some of you remember. Thank you, yes. thank you. Very good. Many of you going, ah, uh, mm, what was that again? Because <laughs> it's the human mind. Es la mente humana. So I'm going to challenge you. Así que yo los voy a retar. They are the words. Ahí están las palabras. Do for them what I just did in Romans 7. Así que hagan con esto lo que dice para Romanos 7. Get the definition. Busque la definición. I can give it to you right now. It's all on my slide. Yo se la puedo dar ahora mismo. Yo la tengo. And for those of you who did it, maybe I should. Y para aquellos que lo, no lo hicieron, a lo mejor I'll debo hacerlo. Lo que yeah, I should do it for those who did it. Lo debo hacer para aquellos que lo hicieron. And the rest of you get to catch up. Y el resto de ustedes pues no tienen que alcanzar. You know something? Yeah. Yeah. For those of you who did it here. Así que para aquellos que lo hicieron. Here. <laughs> this word means that. Esta palabra quiere decir esto. You got it in your notes. Lo tienen en sus notas. That word comes from this word. Esa palabra viene de esta palabra. Okay? That's similar to this word. Esa palabra es similar a esta. When you put it all together. Cuando usted lo une todo. 
The word means to trip and fall very La palabra hard. quiere decir tropezar y caer. You did the work, you got this information si already. Si hizo el trabajo, usted tiene toda esta información. And this word that I gave you. Y esta palabra que le di. That word means this. Esta palabra quiere decir esto. You got that already. Ya lo tiene. The word imputation. La palabra imputación. We don't use that in our English anymore. Ya no usamos esto en el inglés. Or our Spanish either. O en el español. So you looked up the word imputation. Así que si usted busca la palabra imputación. If you're a student of Of scripture. Si es la estudiante de la you escritura, did this. Usted hizo esto. And you came up with this. Y usted entonces, uh, encontró esto. That word means accusation. Esa palabra quiere decir la acusación. And as a disciple, y como discípulo, taking your time, tomando su tiempo, studying the word, estudiando la palabra, chewing it, getting it in your mind, masticándola y entrándola a su mente, getting it in your heart, y en su corazón, and savoreando, savoring, savoring the word, as you study. A según esto, You put it all together with this word. Une todo esto con esta the palabra, last word, word I gave you to look up. La última palabra que le di. You got the word violator. Tiene la palabra violador. The word comes from that word. La palabra viene de esta palabra. And you put it all together. Y usted la une toda. And the verse says. Y el verso dice. For whoever shall keep the whole law yet trips and falls hard in one point. He is accused and liable to penalty Dice, of all. Cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza y cae fuerte en un punto, se hace acusado y sujeto a penalidad de todos. Preach that. Se puede predicar en esto. No necesita notas porque esto está en su corazón. When you eat it the right way, it's Cuando usted here. se lo come de la manera correcta, está aquí. And you can talk to your neighbor on the bus without your Bible usted in your hand. puede hablarle a sus vecinos con la guagua here. sin la palabra en la mano. You can talk to anybody anywhere. Puede hablarle a cualquier persona donde quiera. Remember what it says? It, I have hidden your word in my heart. Remember dice la palabra? That? Remember en tu that? corazón he guardado tus dichos. That's how it's done. Así es como se hace. And when you finish up with this. Y concluimos con esto. A person in this condition is a violator of the law. Dice porque cualquiera uh, porque una persona que esté en es, en esta condición es violador de la ley. So to summarize it all. Y para uh, sum, uh, todo. When you share the milk of the word. Cuando compartimos la palabra with a la new leche believer. de la palabra con un nuevo creyente. You need to emphasize how much of a sinner that person was. Entonces, usted tiene que enfatizar cuán pecador era esa persona. And how much you were too. Y, cu y cuán pecador eres tú. How all of us were the same Como thing. Todos éramos iguales. How we all needed a savior. Como todos necesitábamos un salvador. And if you're a disciple person that you're discipling. Y si, es, si usted es un discípulo que está discipulando. And he says, well, I wasn't that bad. Y usted dice, yo no era así de malo. I never hurt anybody. I yo didn't. nunca haría a nadie. Now you can take them into this. Ahora usted puede llevarlo a oh, esto. Oh, you weren't bad. Oh, tú no eras tan malo. Oh, look what the word says. Ah, mira lo que la palabra dice. If you messed up even on one point. Si tú te caíste aunque sea en una if cosa. If you broke even one of these. Si tú rompiste ten, aunque fuera una de estas. You're a violator. Tú eres un violador. You're guilty. Tú eres culpable. You're a sinner. Tú eres un pecador. Now tell me how good you were. Ahora dime lo bueno que eres. As deep as a person acknowledges this. Así de profundo como cuando una persona reconoce esto. That's how deep they're going to love the Lord. Así es de prof así de profundo van a amar ellos al Señor. Jesus says, "He who is forgiven much loves much." Jesús dijo que aquel que se le ha perdonado mucho ama mucho. But if a person says, "I wasn't that bad," si la persona dice, I just no went to church. All, all I needed was to go to church. I'm good. Todo lo que yo necesitaba era la iglesia. Yo estoy bien. Jesus said, "He who, he who is forgiven little loves little." Jesús dijo que el que se ha perdonado poco ama poco. I love him a lot. Yo lo amo mucho. Because I know what he did for me. Porque yo sé lo que él hizo para mí. I know what he did because the word told me what yo he did. Yo sé lo que él hizo porque la palabra me dice lo que él hizo. And nobody preached it to me. I studied it and ate it and got it into my spirit. Y nadie me lo predicó. Here. Yo lo estudié y lo entré aquí a mi corazón. That's how a person doesn't fall away. Así es como una persona no se aparta. That's how you don't backslide. Así es como usted no se aparta. Your word, the God's word is so la deep inside you. La palabra de Dios you. está tan profundo dentro it de ti. part of You, que es parte de ti. When the devil comes with his stupidities and temptations Cuando and all that stuff. Cuando el diablo viene con sus estupideces y tentaciones. Even if you trip and make a mistake. Aunque tú te caigas y cometas un error. You get back up. Tú vuelves y te levantas. And you say, Lord, I'm sorry. Y tú dices, Señor, perdón.
perdóname. And you know he'll forgive you. Y sabe serte perdona. And you can keep going forward. Y tú puedes seguir hacia adelante. And you never believe that you're hopeless. Y tú no crees nunca never. que tú no eres nada nunca. Because that word has given you the hope you need. Porque esa palabra te da la esperanza que tú necesitas. It is the anchor for your soul. Él es el anca para tu para tu alma. And you'll never backslide. Y tú nunca te vas a apartar. By his grace. Por su gracia. Amen, church. Amen, iglesia. Let's all stand. Thank you very much. You guys like studying this way? A ustedes les gusta estudiar de esta manera? I hope you like it because that's what you're going to get from me till the day es, I die. Espero que le guste porque todo lo que van a recibir de mí hasta el día I que yo muera. I hold you accountable. Así que yo espero que le que ustedes den cuenta. Get into this. Entren en esto. Make the time. Tomen el tiempo. You don't need to be a college graduate. No necesita ser un graduante de colegio. This is simple to do. Esto es simple. Especially because Jesus promised. Especialmente porque Jesús prometió. That the Holy Spirit will help us. Que el Espíritu Santo nos iba a ayudar. And He does. Y él lo hace. To Him be all the glory a él forever. Sea toda la gloria. We're going to close in prayer. Vamos a cerrar en oración. But if you think I'm letting you off the hook, pero si ustedes creen que yo los voy a dejar sin hacer nada, you are mistaken. Es, because un error. we just did all this together. Porque terminamos de hacer esto todos juntos. Your turn. Ahora es su tiempo. Please, Albert, let's do it. As you're leaving, our guardians will give you next week's exercise. Mientras van saliendo, los los guardianes se le van a dar el ejercicio de la semana que viene. There they are. Aquí están. There are the verses. Ahí están los versos. There are the Greek words. Ahí están las palabras griegas. Your mission. Su misión. Define them. Da la definición. The way we did it tonight. De la manera que lo hicimos en esta noche. And again, if you don't remember how we showed you, y otra vez si no se acuerda de cómo le mostramos, just ask me for the slides and the videos. Así que pregúntenme y yo le voy a dar todo lo que necesita. And learn it in Jesus' name. Para que lo aprenda en el nombre de Jesús. Enjoy your exercises. Así que gócense en su ejercicio. Remember, never call it homework. Acuérdense, nunca lo llamen asignación. How many? Are, how many are exercising with me? ¿Cuántos cuántos están haciendo ejercicio conmigo? How many conmigo? are in the GOC gym? ¿Cuántos están en el gimnasio de GOC? Working those muscles spiritually. Así trabajando esos esos músculos espirituales. <laughs> You'll be glad you did. Usted se va a alegrar que lo hizo. Father, we thank you tonight. Every head bowed, sí, every eye closed. Father, thank inclinado. you. Thank you. Gracias, Padre. Thank you for everyone who's here tonight. Gracias everyone. por cada persona. Oh God, may we be good disciples, good students. Sí, señor, que seamos buenos discípulos. Let's agree with Albert who just misses in prayer. Vamos a estar de acuerdo con nuestro hermano Albert.